है गाइस वेलकम टू किचन फैंटेसी तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गोंद कतीरा के बेनिफिट्स और इसे किस लिए और किस तरह से यूज किया जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये जो गोंद कतीरा होती है एक प्रकार की नेचुरल गम होती और है और ये हम ऑप्टेन करते हैं कांटेदार पेड़ों में से जो गर्म इलाकों में पाए जाते हैं और इन पेड़ों की छाल में स्लिट्स लगाए जाते हैं जिनमें से एक तरल पदार्थ निकलता है जो जमकर सूख जाता है और उसे रिमूव किया जाता है वही होता है गौन कतीरा ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है पंसारी की शॉप में या फिर जहां हम हर्बल मेडिसिन बाई करते हैं वहां पर और ये हर किचन में मौजूद होना चाहिए क्योंकि इसके बेनिफिट्स ही इतने सारे हैं इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है तो ये एक नेचुरल लैगजेटिक की तरह काम करता है और आपको कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीफ देता है ये किडनी फंक्शन को बूस्ट करता है और जिन लोगों को यूरिन में बर्निंग सेंसेशन होती है या फिर यूरिन रुक रुक के आता है या ठीक से नहीं पास होता है उन लोगों को इसे कंज्यूम करने से काफ़ी फायदा मिलता है इसमें फॉलिक एसिड और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है इसमें फॉलिक एसिड और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है ये ब्लड को भी थिक करता है तो जिन लोगों को हेमोग्लोबिन की कमी रहती है या एनेमिक होते हैं तो वो लोग भी इसे ले सकते हैं ये न्यू मदर्स को भी दिया जाता है और इन्हें घी और आटा मिला के इसके लड्डू बनाए जाते हैं इससे काफ़ी एनर्जी मिलती है उनको और वीकनेस दूर हो जाती है ये माइग्रेन में भी काफ़ी मददगार साबित हुआ है और हेयर लॉस में भी ये काफ़ी मदद करता है ये आपके बीपी को कंट्रोल में रखता है और आपके बॉडी में कहीं स्वेलिंग हो तो उसे भी दूर करता है जिन लोगों को आंखों में काफ़ी गर्मी महसूस होती है या आंखों का पानी सूख जाता है या ड्राई आईज हो जाती हैं तो वो लोग इससे मसाज कर सकते हैं अपनी आंखों के ऊपर और थोड़ा रख भी दिया पाँच दस मिनट तो काफ़ी रिलीफ मिलता है और हाँ जिन लोगों को शरीर में सर्दी का असर होता है और कफ दोष होता है उनके शरीर में तो वो थोड़ा कम मात्रा में इसे लें और अल्टरनेट डेज पे लें और सर्दियों के सीज़न में ना लें क्योंकि ये तासीर में काफ़ी ठंडा होता है तो इससे सर्दी हो जाती है और रात के समय में भी आप अवॉइड करें और ये हार्ट पेशेंट्स के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है ये आपकी आर्टरीज को मजबूत करता है जिन लोगों को हीट बॉइल्स और पिम्पल्स की शिकायत रहती है वो लोग भी रेगुलर बेसिस पे इसे यूज़ करें आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि ये इतने फायदे वाली चीज़ है पर इसे हम कंज्यूम करें तो ये हमें सूट करेगा या नहीं तो दोस्तों ये कोई नई चीज़ नहीं है आप इसे कई बार ही खा चुके हो इनडायरेक्टली ये गोंद एक थिकनिंग एजेंट है जो स्टेबलाइजर का काम करती है और इसका साइंटिफिक नेम है ई चार और इसे चॉकलेट्स कॉर्नफ्लेक्स आइसक्रीम इत्यादि इन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है इन चीज़ों के पैकेट के बैक साइड पर कंटेंट डिटेल्स होती है तो उसमें ये लिखा होता है देखे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है तो चलिए अब देख लेते हैं किन किन चीज़ों में आप इसे मिला कर के यूज़ कर सकते हो आप इसे अपने वाटरमेलन जूस में मिला कर पी सकते हो नींबू पानी में ऐड करके पी सकते हो आप इसे अपने फ्रेश फ्रूट जूसेस में ऐड करके पी सकते हो जैसे वाटरमेलन हो गया मौसम्बी ऑरेंज मिक्स फ्रूट पाइन तो आप अपनी इनोवेशन खुद क्रिएट कर सकते हो या फिर आपको दूध में लेना हो तो रोज़ मिल्क में आप इसे शामिल कर सकते हो गर्मियों में हमारे घरों में अक्सर ठंडी ड्रिंक्स बनती ही है चाहे वो दूध से हो या फिर पानी से हो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी ड्रिंक बना के उसमें आप ऐड करके पीजिए काफ़ी फ़ायदा देती है आप इसे फालूदा वगैरह में भी ऐड कर सकते हो और इसे आप कोई भी मिल्क शेक में ऐड कर सकते हो या फ्रूट शेक में ऐड कर सकते हो जैसे एप्पल बनाना मैंगो चीकू हम अक्सर बनाते रहते हैं घरों में या फिर जो भी फ्रूट आपके पास अवेलेबल है उसे आप बना सकते हो आप इसे बना करके बच्चों को देंगे तो वो भी आसानी से और बड़े मज़े से पी लेंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा आप इसे पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक की तरह भी यूज़ कर सकते हो किसी भी ड्रिंक में आप डाल दें और उसमें ये थोड़ा शामिल कर दें आपको बिल्कुल भी ड्रेन आउट नहीं लगेगा काफ़ी एनर्जेटिक लगेगा आप इसे स्मूदीज़ में ऐड कर सकते हो कोई भी थिक शेक्स में ऐड कर सकते हो या फिर फ्रूट्स और वेजीज़ की आजकल जो स्मूदीज़ का ट्रेंड चल रहा है उसमें भी आप इसे ऐड करके पी सकते हो आप अपना हेल्थ ड्रिंक खुद क्रिएट कर सकते हो और बच्चों से ले बड़ों तक सभी एज ग्रुप के लोग इसे ले सकते हैं और आसानी से कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना कोई साइड इफ़ेक्ट है क्योंकि ये नेचुरल है ये काफ़ी ठंडक पहुंचाता है हमारे बॉडी को जैसे कि मैंने आपको बताया ये तासीर में काफ़ी ठंडा होता है तो ये हमें हीट स्ट्रोक से भी बचाता है जैसे हम गर्मी में बाहर जा रहे हो तभी आप इसे कंज्यूम कर लें या फिर आने के बाद भी आप इसे ले सकते हो ये आपको लू से भी बचाता है आप इसे अपनी लस्सी में या रायते में ऐड कर सकते हो या फिर जो मसाला ताक बनता है या छाछ बनती है उसमें भी आप इसे शामिल करके पी सकते हो काफ़ी ठंडक मिलती है तो चलिए देख लेते हैं हमें इसे किस तरह से यूज़ करना है तो देखें ये है गौन कतीरा और इसे आप समर टॉनिक भी कह सकते हैं ये आपको हीट स्ट्रोक से बचाता है और अक्सर गर्मियों में या धूप में कई लोगों के नाक से ब्ली
सिक्योर करता है और जिन लोगों के बॉडी में काफ़ी हीट होती है या पित्त होती है या एसिडिटी होती है उन लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलता है जिन लोगों को हाथों पैरों में काफ़ी जलन होती है तो उन लोगों को भी रेगुलर बेसिस पे इसे लेना चाहिए तो देखें ये आपको इस तरह के छोटे टुकड़ों में भी मिल सकती है या इस तरह के बड़े पीसेस में भी आपको मिल सकती है ये दोनों एक ही चीज़ है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो या कंफ्यूज ना हो कि ये अलग अलग चीज़ है तो देखें मैंने इस तरह के एक एक इंच के दो टुकड़ों को मैंने भिगो दिया है इस तरह से पानी में आपको ओवर नाइट करना है और ये पानी काफ़ी अब्जॉर्ब करता है तो इसमें आप भिगोते समय करीब एक गिलास जितना पानी डाल दें और ये आपको चार लोगों के लिए सफिशेंट हो जाएगा और इस तरह भिगोने से करीब सात से आठ घंटे लग जाते हैं इसे कम्प्लीटली फूलने में तो मैंने इसे पीस के भी रखा हुआ है इस तरह से पीस के रखने से इसे भिगोने में काफ़ी आसानी हो जाती है यानी ये दो से तीन घंटे में अच्छी तरह से फूल जाता है और इसमें भी हम पानी ऐड कर देंगे और आपसे बातें करते करते ही ये जल्दी से फूलने लग जाएगा और इसे आप थोड़ा सा मिक्स कर लें क्योंकि ये थोड़ा चिपकने लग जाता है तो इस तरह से थोड़ा सा आप दो बारी तीन बारी चम्मच चला लें इसमें ये अपने आप ही स्वेल हो जाएगा तो देखें मैंने इसे पहले से ही भिगो करके रख दिया था क्योंकि मुझे शूट करना था और आपको दिखाना था तो ये सात आठ घंटे भिगा हुआ है जो दो टुकड़े मैंने भिगोए थे सात आठ घंटे बाद कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे और जो पाउडर फॉर्म में हमने भिगोया था वो कुछ इस तरह से आपको थोड़ी देर के बाद मिल जाएगा जैसे मैंने आपको बोला बातें करते करते ही फूल जाएगा ऐसे करीब तीन से चार घंटे लग जाते हैं अच्छी तरह से फूलने में तो देखें पाउडर फॉर्म वाला भी मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था ये कुछ इस तरह से मिलेगा आपको चार से पाँच घंटे बाद देखें इस तरह से जेल फॉर्म में आपको मिल जाएगा तो देखें इस बाउल में जो हमने भिगोई आपके साथ बातें करते करते जस्ट पाँच मिनट पहले वो इतनी फूल चुकी है और ये जो डिब्बे वाली है तो इसे तीन से चार घंटे पहले मैंने भिगो दिया था आप दो से तीन चम्मच इस तरह से भिगो करके एक कंटेनर में रख सकते हो और इसे दो से तीन दिन आप फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हो और ये कलरलेस और ओडरलेस होती है इसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है ना ही कोई रंग होता है तो आप भी इसे अभी से ही इसी सीज़न से स्टार्ट कीजिए क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत है और इसे अपने डेली डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए गर्मियों में सभी लोग बड़ी आसानी से इसे कंज्यूम कर सकते हैं पर जिन लोगों को बॉडी में ज़्यादा हीट होती है या पित होती है तो वो लोग इसे रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं तो चलिए हम इसे आज मैंगो शेक में शामिल कर देते हैं तो मैंने यहाँ पर दूध लिया हुआ है एक कप जितना ये मैंने आधा कप मैंगो लिया है थोड़ी चीनी ली है और ये भीगा हुआ गौंद कतीरा है तो मैंगो को मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा दूध और चीनी और इसे हम पहले थोड़ा सा चला लेंगे ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए और इसमें कोई भी मैंगो के पीसेस या चंक्स ना रहे तो ये हम एक मिनट के लिए चला लेंगे ताकि ये एक स्मूथ पेस्ट के फॉर्म में हो जाए तो देखें इसे हमने एक मिनट के लिए चला लिया है और ये स्मूथ पेस्ट के फॉर्म में आ गया है और इसके अंदर अब हम डाल देंगे ये भीगा हुआ गौन कतीरा मैं इसमें करीब ढाई चम्मच जितना डाल रही हूँ ये एक पोर्शन के लिए सफिशेंट हो जाता है और ये दो से ढाई चम्मच जितना भीगा हुआ गौन कतीरा हर पर्सन ने लेना चाहिए हर रोज़ और देखें हमने ये डाल दिया है हमारा गौन कतीरा और उसके बाद हमने डाल दिया है इसमें बाकी का बचा हुआ दूध और इसे हम दोबारा से चर्न कर लेंगे तो देखें ये रेडी हो गया है हमारा ये बढ़िया सा मैंगो शेक और बच्चों को तो बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा और एक बात ये गौन कतीरा डालने पर आपके जो शेक्स हैं वो काफ़ी थिक से हो जाते हैं यानी उन्हें एक बॉडी मिल जाती है मैंगो तासीर में काफ़ी गर्म होता है तो उसकी हीट को भी न्यूट्रलाइज कर लेता है ये भीगा हुआ गौन कतीरा तो लीजिए रेडी हो गया है हमारा ये बहुत ही बढ़िया सा मैंगो ड्रिंक और अब हम बना लेते हैं पानी वाला एक ड्रिंक तो मैंने यहाँ पर ले लिया है ये रू अफजा ये कुछ आइस क्यूब्स ले लिए हैं मैंने और ये भीगा हुआ गौन कतीरा और ये नींबू और पुदीना लिया हुआ है मैंने तो इस सुंदर से ग्लास में हम डाल देंगे ये रू अफजा आप कोई भी रोज शरबत भी यूज़ कर सकते हो या कोई और फ्लेवर का होगा वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और इसमें हम डाल देंगे आइस आइस अपने चॉइस के हिसाब से आप डाल सकते हो और इसमें हम ऐड कर देंगे ये दो चम्मच जितना भीगा हुआ गौन कतीरा और ये मैंने पाउडर वाला जो भिगोया था वो यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये पानी में ईजिली से मिक्स हो जाता है और अब हम इसमें डाल देंगे ये पुदीने की कुछ पत्तियाँ मैंने हाथ से ही तोड़ के डाल रही हूँ और इसमें डाल देंगे आधा नींबू का जूस ये ऑप्शनल है आप चाहें तो डालें चाहे तो स्किप करें पर इसे डालने से इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी एनहेंस हो जाता है और इसमें जाएगा थोड़ा सा चिल्ड वाटर और इसे हम एक बारी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं 
ये ड्रिंक पीने में काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है और इसे काफ़ी एनर्जी मिल जाती है आपको आप चाहें तो इसमें थोड़ा सोडा भी ऐड कर सकते हो और इसमें हम डालेंगे थोड़ा और चिल्ड पानी आप इस गोंद कतीरों को किसी भी शरबत में डाल के पी सकते हो जो भी फ्लेवर आपके पास अवेलेबल हो तो लीजिए रेडी हो गया है हमारा ये रोज़ शरबत तो देखें कुछ इस तरह से देखेगा हल्का हल्का उसमें ये जेल थोड़ा सा दिख जाएगा पर पीने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है और हम इसमें डाल देंगे एक नींबू का स्लाइस और इसको हम फिनिश कर लेंगे पुदीने की कुछ पत्तियों के साथ तो लीजिए रेडी हो गया है आपका ये बहुत ही रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक तो देखें मैंने आपको यहाँ पर दो तरीके के ड्रिंक बताए हैं एक पानी वाला एक दूध वाला आप जो मर्जी पड़े बना के पी सकते हो एंजॉय कर सकते हो और इसके बेनिफिट्स आप भरपूर ले सकते हो और अपनी इनोवेशन और क्रिएटिविटी यूज़ करके आप अब इससे भी बेहतरीन ड्रिंक्स बना सकते हो और जो लोग वेट लॉस जर्नी पे होते हैं या फिर मीठा थोड़ा कम पसंद करते हैं वो लोग इस तरह से गौन कतीरा अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं तो देखें इस ग्लास में मैंने दो चम्मच जितना भीगा हुआ गौन कतीरा लिया है हम इसमें डाल देंगे पानी और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे मैंने नॉर्मल प्लेन वाटर लिया है और इसे हम कंज्यूम कर सकते हैं डेली बेसिस पे और ये औषधि नहीं अमृत है ये एक वंडरफुल गिफ्ट है मदर नेचर की तरफ से हमको तो थैंक यू मदर नेचर और हाँ रिसेंटली ही मैंने एक मदुराई स्पेशल ड्रिंक अपलोड किया है जिसका नाम है जिगर ठंडा आप उस वीडियो को ज़रूर देखें मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और पसंद भी आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग सर्व विथ लव एंड डू सब्सक्राइब टू किचन फैंटी बाय